Hoor allemaal. Kan allemaal mij hoor of moet ons om harder sit? Oké, okay. ek is blij allemaal kan my hoor. <coughs> as kies as ek so bykie, <coughs> maar vir een of ander rede, van oogend toe ek wakker word, voel my keel net baie slijmerig. Ek denk dit is omdat ek nog bezig is om te klimatiseer, want ek kom van die kus af so, om van 21 grade af te kom en jy beskielik in 37 in te stap is verskrikkelijk. So, verskoon my daarvoor. Ek het de afkondigingsblaai hier ergens. So, vir die van julle wat die blaaiekie het, is julle meer as welkom om saam met my daar deur te gaan. So, ons is vandag op die laaste zondag van Advent, die 27ste december, en <coughs> daar is ons tekstgedeelte wat ons gaan doen, en die thema is op die bord, dan wil ik vir allemaal sê, baie geluk wat vir jaar het in hierdie week, en die wat nog gaan vir jaar, ek dink dis die besonderse verjaarsdag, om hierdie tyd van die jaar te, te verjaar, ek wil eerst vir jou sê, wel dan dat jy uitgehou het tot die tyd toe, en dan wil ik vir jou sê, ek is jaloers, want ek het nooit twee geskenke na mekaar gekry nie, ek krij altyd een in die middel van die jaar, en dan met kerstjes, so, baie geluk daarvoor. Dan sê hulle sien, daar is klomp name op ons voorbedingslys, asjeblief, wanneer julle stil raak, dink aan daar die mense, en daar die instanties, so dat ons aan hulle kan, kan ook dink aan die tye van zwaarte. <coughs> morgen, let wel, morgen is daar ook een dienst op kerstdag, so vir die van julle wat braaf is om saam met my hier so te wees, ons gaan dit geniet, so morgen om 9 uur die ochend, en dan is daar een ouwejaarsdienst ook volgende zondag die 31ste, ook om 9 uur, maar die eerste is daar nie een dienst nie, so ons gaan nie een nieuwejaarsdienst sê nie, ons gaan net die ouwejaarsdienst sê. As julle omblaai, sal julle sien, iets van ons baie uitsien, is daar een gemeente eten die 21ste januari, Nou, ek is nou baie spuid daar oor, want ek gaan dit mis. Ek het net laas week uitgevind dat ek moet rij om te gaan preek in die noordelike vrystaat. So ek is daai kant toe, so ek gaan hierdie mis en ek so spuid daar oor, want dit is sulke wonderlijke dag om oor opgewonde te wees. En dan laastens is daar net een uit die kantoor brokkie wat sê dat allemaal moet asblief kennis neem dat die kerkkantoor gesluit is vir hierdie week wat nou voorle. En dat het wel weer van volgende week af sal oopwees, so, as jy rarig iets die dringend nodig het, moet nie bang wees om te bel nie, ons sal nooit die foon dooddruk, he. maar, um, daar is een nommer om te kontak, en dit is dit, vir die afkondigings, <coughs> ek lees van ons uit die breers uit, die breers 10 vers 19 tot 22, en daar staan die volgende, broers, ons het dis vrijmoedigheid, dier die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom, langs een nieuwe en levende weg, wat hy vir ons geopen het, dier die voorhangsel. Een, dit is dier sy lichaam, en ons het een groot priester oor die huis van God. Laat ons daarom ingaan met een oprechte hart, in volle geloof sekerheid, met ons harte besprinkel, vry van een slechte gewete, en ons lichaam een gewas met skoon water. Ek groet jylle, en ek sê vir jylle, genade en vrede vir jylle van God af, ons Vader, en die Heere Jesus Christus, dier die werking van die Heilige Gees. Ek gaan nou afstap, want ons het vier kers hieronder, en dit is die tyd van die jaar, dit is advent, en ons is nou amtlik by die laaste kers, die die ene keer het laas doodgegaan, so ek gaan om extra woe mag gee, En die laaste week van Advent gaan oor liefde. Nou, vir die van ons wat wonder hoekom, dit gaan oor die liefde wat vir ons gegee is, en meer specifiek geopenbaar is in more. Die liefde wat God die Vader vir ons kom wees het, die het sy sien vir ons te stuur om aan die kruis te haal. So dit gaan oor daar die liefde. Ek gaan nou oomlik gee dat ons daarin sal dink. Ek weet kersies is sies more, maar ons gaan nou vir een rikkie net rustig sit en dink aan allemaal wat ons lief het, vir wie ons allemaal lief het, en die grootste van alles, hoe God jou en vir my lief het.
kom ons staan en dan belei ons ons geloof saam. Ek geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jesus Christus, sy enigebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek gloe in die Heilige Gees, ek gloe aan die Heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die eeuwige lewe. Ons gaan nou so saam lied 2-2-1 sing, waarvan ons het twee keer gaan sing, en daarna gaan ons lied 3-3-4 sing. Dankie, jylle mag my sit. Kom ons bid saam. Jere, ons Jere, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, ons Koning, ons Verlosser, ons Vriend, Heilige Geest, ons Saligmaker, die een wat ons leer en lei, wat so met ons op pad is. Heere, ons kom na u toe en ons is verwonderd oor wat voorle. Ons is opgewonde om te dink eers met ons. 
en ons is bly soos kinders wat nie we geskenke kry, want jy is ons grootste geskenk. Jere, ons is hier van ochend som met menigte ander, recht oor die wereld, en ons besing die lof. Ons wil saam met die engele sê in die hoogstes, heilig, heilig, heilig is die Heere God almachtig. Want jy verdien al ons liefde, al ons kracht, al ons verstand, ons hele wees. Jere, ons is van ochend hier om een boodskap te kry, Maak ons harte oop dat ons dit kan luister en kan hoor dit wat jy vir ons wil sê. Heere, raak ons aan met die gedeelte. Wees met ons in hierdie tyde. Dankie daarvoor. In Jesus Christus naam. Amen. Allemaal is so stil en so rustig. Nou weet ek nie of ek hier in moet kom met bang en allemaal laat wakker skrik en of ek net moet aangaan met die rustigheid wat hier in die gemeente is. Maar kom ons vat het soos ons dit vat. Ek begin vir ons, ons lees uit Hebre- Ach, Hebreers. Ek soer is 17 van vers 1 tot 7, so jylle is meer as welkom om so lang jylle bybel daar oop te maak. Ons gaan na die perikoop kyk en... Um, dan gaan ons daar dier werk, so wees rustig. Ek lees uit die 2020 vertaling uit, maar jylle is rechtig meer as welkom om te lees uit dit wat jylle het. Voor ons lees, gaan ek net vir ons bykie achtergrond skets. So, hierdie gedeelte in Exodus wat wonderlik is, is, dit vertel een story. Exodus is een storyboek, dit vertel die story van die Israelite op pad na die beloofde land toe. So in hierdie story is het vir ons belangrijk dat ons moet weet dat hierdie mense wat Israel is, was slawe in Egypte vir honderde jare. Hulle was rechtig baie lang slawe en God het besluit om hulle te red. Want hierdie Israelite het so gekla oor die hierdie swaarte en hierdie verdrukking en alles wat hulle onder die Egypte nare beleef het, dat God gesê het, genoeg is genoeg, ek gaan vir julle een verlosser stuur. Ek gaan vir julle iemand stuur, om vir julle uit die moeilike tye uit te kry. En ons allemaal ken daar die persoon met die naam Mooses. As jy nog nie van Mooses gehoor het, dan gaan jy vandag ietsie van hom hoor. Let wel, iets wat ons moet onthou is dat, hierdie hoore was nie net gered nie. Dit het nie net gebeur dat Mooses daar ingestap het vir die vaarhoog sê, luister die so boetie, want dit was sy boetie. My mense is nou moeg om vir jou mense te werk, ons is klaar met jou, dankie dag had ons, tot ziens, sien jou volgende december as ons kom vakantie hou by die nail. Nee, dit was glad nie so nie. In teendeel, dit was hard. Dit het so erg geraak dat God tien pla moes stuur, saam met Mooses, om net vir hierdie vaarhoog te sê, luister die so, ons mens het nou rechtig genoeg gehad onder jou verdrukking tot ziens. En elke keer dan sê die vaarwe net weer eens nee en nee en nee, tot met die laaste plaag waar hy sy sien verloor en dan sê, asjeblief moes, is vat net jou mens in gaan. Ons is moe vir julle. Julle het nou meer skade gemaakt as wat julle opgebouw het, vat jou mens in van. So nadat dit gebeur het, en die Israelite toe alles wat hulle gehad het by mekaar gebring, en hulle is toe bezig om te trek. Daar vat hulle al hulle bagasie, en daar gaan hulle, en eeuwiskiele kom hulle voor die rooi see. Sy see voor hulle. Maar terselfde tyd, vind hulle uit, dat die vaarwe is bezig om met al sy leer, met sy manne, op kruigwaans, op hulle af te storm. Nou, hier is die probleem. Wat doen ons nou? Ons is nou net uit die Egypte uit bevry, nou staan ek hier voor my, is een rivier, of een see, nie een rivier, wat baie groot is, ek weet nie om die deur te kom nie, hierdie kant toe is woestijn, hierdie kant toe is woestijn, en achter ons is een weermacht op pad, om allemaal dood te maak. So hulle is bevrees, hulle is bang, hulle weet nie wat gaan gebeur nie. So hulle is gevang tussen een moeilike situasie, en nog een moeilike situasie. 
soos die vare kwaad is en achter hulle aangaan om hulle dood te maak, besluit God weer eens om een wonderteken aan die Israelite te doen. Ek meen, hulle het nou klaar tien tekens gesien wat voorbij is, tien pla, wat van ergens afkom nie. Wonderlijke tekens van hoe God hulle wil red. En hier staan hulle voor hierdie groot watermassa weer eens en vraag, Heere, ons koort jy help. En wat doen Mooses? Mooses vat sy kiri en hy raak die water en hy gaan het oop. Die Israelite stap dier en soos wat die faro en sy manne dier gaan, maak die water toe en hulle verdrink. God red weer eens sy volk. Hy verlos hulle weer eens. So is hierdie klomp Israelite in die woestijn in en hulle kamp van plek tot plek tot plek. Hulle is die heel tyd van die een plek na die ander plek en hulle kamp op verskye plekke. Die gedeelte wat ons nou vanochtend gaan lees is een gedeelte waar die Israelite gaan kamp het in Refadim. En ons sal nou verder daar oor lees. Jy sien volgens die vorige perikoop, net bykie voor en toe, dan lees ons dat toe hierdie Israelite hier in hierdie woestijn in hierdie land ingegaan het en toe hulle by hierdie plek aangekom het van Refadim was het net 6 weke een volle ses weke van dat God die water vir hulle oopgemaak het en hulle deurgestap het, tot by hierdie oomlik waar dit nou is. En dit gaan nou bykie meer sin maak, hoekom dit so skokkend is, want ses weke, ek onthou nog rechtig precies, wat ek min of meer ses weke gedoen het. En met alle eerlijkheid gesê, as daar een groot gebeurtenis was in my leven, by voorbeeld, jy het die motor gewen, of wat ook al sal jy dit nie vergeet nie, want dit was een groot gebeurtenis. As jy een klein kind gekry het, 6 weke gelede, sal jy dit nie vergeet nie, want dit was een groot gebeurtenis. So dit is iets om te onthou. En hierdie Israelite is een volle 6 weke later, na hierdie groot watermassa vir hulle oopgemaak is om dier te stap, tot op hierdie heidige oomlik waar hulle is in Refadie. So hierdie generatie, het gesien, hierdie klomp generatie Israelite, het gesien hoe God letterlijk 10 pla op Egypte uitgooi, hulle het gesien hoe die watermassa oopmaak, en hulle is nou hier waar hulle nou is. So hulle ken wonderwerke, hulle weet wat God doen, en hoe God goed doen vir hulle. En nog steeds, gebeur die volgende, kom ons lees, Ek lees van 17 vers 1 af. Die hele volksvergadering van die Israelite het op bevel van die Heere volgens hulle trekgroepe weggetrek uit die sinwoestijn. Net om te sê, die sinwoestijn is een naam. Dit beteken nie, dit was die woestijn van sonde nie. Baie keer as mense die Engels lees, dan sien hulle sinwoestijn, dan denk hulle, oe, hierdie mense kom uit die sondige woestijn uit. Nee, dit is net die naam van die plek. Hulle het by Refedim kamp opgeslaan, maar daar was nie vir die volk water om te drink nie. Die volk het Mooses verweid. Hulle het gesê, geef vir ons water so dat ons kan drink. Mooses het hulle geantwoord, waarom verweid jylle my? Waarom daag jylle die Heere uit? Maar die volk het daar gesmag na water. Die volk het in Mooses gemoor en gesê, waarvoor het jy ons uit Egypte laat optrek? om ons en ons kinders en ons vee van dorst te laat sterf? Mooses het na die Heere om hulp geroep en gesê, wat moet ek maak met die volk? Hulle is op die punt om my te steenig. Die Heere sê toe vir Mooses, gaan voor die volk uit en neem van die oudstes van Israel met jou saam. Die staf waarmee jy die nuil geslaan het, moet jy in jou hand neem. Gaan dan, kyk, Ek sal daar voor jou staan op die rots by Horeb. Jy moet op die rots slaan, dan sal daar water uitkom en die volk sal drink. Mooses het dit toe gedoen ten aanskouwe van die oudstes van Israel. Hy het die plek Massa en Meriba genoem, na aanleiding van die Israelitese verweite. En omdat hulle die Heere uitgedaag het, door te sê, is die Heere in ons midde of nie? Dit is een baie diep gedeelte en in hierdie gedeelte is daar vier hoofgebeere wat die aangaan. En ons gaan nou vanochtend na die vier hoofgebeere kyk. Nou in die eerste hoofgedeelte van hier so 
wat ons lees is dat, God is die een wat mense lei. God is die een wat die Israelite gelei het, so God is die een wat hierdie klomp Israelite gevat het, van waar hulle was, en hulle gestuur het, na een plek waar al niks water was. Dink mooi. God is die een wat hulle uit die gemakzone uitgehaal het, en hulle gestuur het na een plek toe, waar al niks water is. Dit was die Mooses wat gesê het, kom jy gaat ons nie, dit was die Heere. So in die eerste gedeelte wat belangrijk is, is dit, dat God het precies geweet, waan toe hy hierdie klomp Israelite stuur, en waan toe hy hulle vat. En dit is om na hulle plek toe te vat, waar al geen water is. Nou sien, baie keer in ons leven, dan voel ons so. God, jy het my nou in een positie geplaas, waar ek glad nie gemakkelijk is. Ek wil nie hier wees nie, dit is nie vir my lekker nie, ek is doors op die oomlik, hoekom sit jy my hier so? En dit is wat die Israelite ervaar het. Hulle het gevoel, jyre, jy beloof ons dan hierdie wonderlijke land van melk en jening en nou is ons in een plek waar daar nie water is. So my in elk geval, in wat sy richting die Israelite ook al gekyk het, was woestijn en dit was God wat hulle soen toegestuur het. Nie per toeval nie, met die wete. God het precies geweet wat aangaan. So in hierdie eerste gedeelte is het baie belangrik om te weet dat daar nie water was nie en dat God die mense soen toegestuur het. Hulle het nie hulle self daar die kant toegestuur nie, het was God wat hulle daar die kant toegestuur het. Die tweede gedeelte, wat baie interessant is, is hierdie klomp Israelite wat nou so doors is, begin in die strui raak met Mooses. Hulle sê vir Mooses, luister die, ons soek baie graag water. Jemel, ek weet nie van julle nie, maar Volgens statistiek kan een mens net drie dagen gaan sonder water. Dan raak het problematies. Kan baie lang gaan sonder kos, as jy lekker groterige persoon is. Maar andersens, drie dagen. As jy dit wil druk, vijf dagen. Dan is dit dan so, dan is dit dood. So hierdie Israelite is al so doors, en ek kan denk maar al hitte van die woestijn, en alles, soos dat ons beleef het in Bloemfontein, was hulle rechtig doors en bekommerd. En hulle sê vir Mooses, asjeblief, geef ons water, ons gaan het nie maak nie. Of kan ons net die weg trek, laat al water is ergens, want hier gaan ons rechtig dood gaan. Dit help nie, jy vat ons van een plek af, waar ons so wonderlijk gelewe het, al was het onder slavernij, het ons altyd water gehad, en nou bring jy ons na een plek toe, waar ons voel, ons is bezig om dood te gaan. So die Israelite het nie gedink, dat God enigszins sy uitkomst het, uit die situasie waarin hulle is nie. Israelite het nie vertrouw dat God vir hulle redding sal gee weer eens nie. En dink daar oor, ek sê dit weer, dit is ses weke na hulle gesien het wat God kon doen. Ses weke en hulle begin al klaar. Die heren warrie nie oor ons nie. Hy dink nie aan my nie. Hy het nie een plan van uitkomst nie. Hy is geen ding wat ek kan doen om vir die Heere te sê, asjeblief, help my nou nie, want ons is bezig om dood te gaan, en God is nie teenwoordig nie. So die mense soek water, en hulle soek het nou, sien hulle harte het verander, want die Israelite, wat al hoeveel keer beleef het, in een kwestie van paar maanden, dat God hulle gered het, is bezig om te verstaan, dat hulle dood gaan van die doors. My pa het altyd vir my iets gesê, en ek dink daaraan, toe ek hierdie preek geskryf het is, baie mense sê, as geld by die een oor ingaan, dan gaan God by die ander oor uit. En ek dink, dis wat die Israelite beleef het hier so. Toe die doors inkom, toe gaan die geloof uit. Want ek het het nou nodig. God sal morgen weer daar wees, die water sal nie morgen daar wees. Ek het het nou nodig. So hierdie klomp Israelite warrie glad nie oor Godse tyd nie. Hulle warrie nie oor wat God beplan het met hulle nie. Hulle warrie nie oor sy goedheid of enig iets nie. Hulle soek vir Mooses, hulle kyk vir Mooses in die oor en hulle sê vir Mooses, Mooses, as jy nie iets aan hierdie soos het jy haas het, dan gaan ons jy met klippe doodgooi. Ons gaan jy doodmaak, want ons soek water. Jy is die een wat ons lei en jy lei ons dan heentoe. So ons verstaan nie altyd, hoekom God sekere goed doen nie. Net soos die Israelite nie verstaan het, hoekom God hulle gestuur het na plek waar nie water is nie. 
weet ek, daar is een ding wat gebeur het in hierdie story. En in, eindelijk in elke story in die Bijbel. En dit is die volgende woorde wat God sê, Asseblief, vertrou my. Het sy dat daar staan indirek of, of direk, daar staan vertrou my. Hy net een biekie vertrouwe. Glo net een biekie. En die Israeliteer het die gedoen nie. Die derde gedeelte wat hy so uitstaan is dat Mooses toe in een gesprek tree met God. Want hij is bekommerd, hij is bezig om te vrees vir sy leven, hulle wil om rechtig met klippe doodgooi. En hy gaan nog God toe en hy sê, Heere, asjeblief, hierdie mense, hulle raak kwaad, hulle is die mekaar, geen het vir ons uitkomst. En ons God van is reg, ons sal vir hulle water gee. God, God luister na Mooses en dit is belangrijk om te weet dat die goedheid van die Heere Hiesel nog steeds met die Israelite was al verdien hulle dit glad nie. Het sien God gee om vir sy mens en hy is lief vir ieder en elk van hulle. Hy wil nie hee, hulle moet doorslui en doodgaan nie. So God sê, kom ons gaan, ons geef hulle water. Maar die vraag wat Mooses aan God stel is vir ons rechtig belangrijk. Die vraag wat Mooses daar so gevra het aan die Heere. Wat moet ek maak met die volk? Ek denk van ons het dit ook al gevra as ons kinders stout is of as enig iets gebeur het. Wat moet ek maak met die kind? Maar hier so vra Mooses vir God, Heere wat, maak ek, wat moet ek maak met jou volk? En God antwoord om in die mooiste manier ooit. Ek sal vir hulle water gee. Op my tyd. Ek sal vir hulle water gee, want ek reg is om vir hulle water te gee. En dan sit nie net water gee, soos om water te gee nie. Dit is weer eens die mooie diepte daarachter van een wonderwerk. Om water uit een klip uit te tap. Nou om hierdie wonderwerk beter te laat klink, moet die mens dit in vier maniere beskryf. Die eerste manier is dat hierdie wonderwerk gebeur nie daar boop een berg, waar net Mooses en God alleen is nie. Dit gebeur voor die hele volk. Hoe kom voor die hele volk? Want God het besluit, luister die, my hele volk het my uitgehaal en uitgelag en gespot en gesê, hoe kom red jy ons om ons hier te bring om dood te maak? Voor die hele volk. So nou gaan ek dit voor hulle doen. Ek gaan hierdie wonderwerk weer eens voor my hele volk doen. Dit gaan in die publiek wees, nie in die geheimnis nie. Die tweede gedeelte wat wonderlik is van hierdie wonderwerk, en ons kan het weer eens lees, is dat, dit was nie net dier enige iemand getoets voor die volk dat gedrink het nie. Dit was die oudstes van Israel, die ouderlinge. Met ander woorde, dit was die leiers. Die leiers het eerste gegaan na die klip, om water te drink. Want, vir wie luister die volk op die einde van die dag? Vir die leiers. So God het weer eens gesê dat, ek wil het beklem toon, dit is net water uit die klip tap nie. Een derde teken wat hierdie wonderwerk soveel beter maak is, dat het nie net nog een wonderwerk is, maar wat het deel maak van een legkaart van wonderwerke wat gebeur het, en ek soor is. So dit is nog extra by dit wat die, die Israelite gesien het oor tyd. Dit is nie weer net nog een wonderwerke, maar het vertel een story van wonderwerke. Die vierde is dat die seen wat hier die water bring aan die mense gegee is, Jy sien hierdie water kom net wanneer die Heere self teenwoordig is. Want God het gesê, ek sal op die rots gaan staan en dan sal jy die water uit die rots uitkry. Geen ander manier nie. Jy gaan nie alleen die water daar uitkry nie. Ek self sal daar teenwoordig wees en dan sal die water uit die rots uitkom. So hier in vers 6 sien ons dat God daar by die klip staan of op die klip staan 
en dat God hier op een manier reageer het, wat bij ons verstand is. Sien, God het hier so reageer om te sê, ek doen hier uit liefde uit vir my mense, en geen ander rede nie. Ek is lief hulle en ek wil nie hee, hulle moet omkom van doors nie. So ek gaan hier by die klip staan, voor hulle dat het publiek is, dat die leiders kan kom en als en dan gaan die water uitkom. En hoekom sal God voor die mense gaan staan? Hoekom sal hy daar teenwoordig wees wanneer die water uitkom? Misschien want die mense het nie nodig gehad om water te drink so erg he. God het probeer beklem toon dat luister hier, Israel, my volk, jy het my meer nodig as wat jy hierdie water nodig het. Dis ek om God voor hulle gaan staan het op die rots, om te sê, ek is die rede, hoe kom jy hier is, nie hierdie water nie. Ons kan afvra en vra, wat was die hele punt dan, dat God vir Abraham gekies het en vir Israel? om hulle uit Egypte, of om hulle dan Egypte toe te stuur, waar hulle dan slawe geword het, en al hierdie groot wonderwerke beleef het, om hulle dan uit Egypte uit te bring, tot op hierdie oomlik waar hulle in hierdie tyd is, so wat was die hele punt daarvan, dat God dier al hierdie moeite gaan vir sy volk, en die antwoord kry ons in, in Exodus 19 vers 4 en 5, wat die volgende sê, Jullie het self gesien wat ek aan die Egyptenare gedoen het, en hoe ek jullie op arends vlerke gedra het, en jullie na my gebring het. As jullie dan nou getrouw luister na my stem en my verbond nakom, dan sal jullie onder al die volke my persoonlijke eiendom wees, al behoort die hele aarde aan my. Met ander woorde, hierdie Israelite, al behoort alles aan God, wat het doen, is die Israelite Godse persoonlijke volk. So hulle is speciaal. God wou hee, jylle moet weet, ek dink jylle is speciaal. Ek het jylle vir my geneem. Vir my. So God staan op hierdie rots om te beklem toon dat die water wat uit hierdie rots stap, lewe gee, ja fysies, dit gee fysies lewe vir hierdie klomp Israelite wat doors is, maar dit gee ook geestelike lewe vir hulle. God symboliseer hier so, dat hierdie Israelite ook moet weet, dat God die een is, waarna hulle moet smag, en nie net water nie. Ek weet ons allemaal uit soms dinge, wat ons dink, ek het het rechtig nou nodig. Ek maak nou nou een grap met die linee, en ek sê vooral van, wat moet ek vir my vrou koop vir kerswees? Morgen is kerswees. Nee? Interessant. Want ons toe het vir mekaar gesê, ons gaan nie geskenke koop nie, en toe gaan sy, en toe gaan koop sy nou vir my een geskenk speciaal, en nou voel ek, hier so ek moet nou mol toe gaan, en hoop die mol is hoop, en ek moet iets gaan soek. En dan hardlipe dier my kop, maar wat het my vrou rechtig nodig? Sy het nie nog skoene nodig, want ek dink sy het te veel van dit. Koop jy vaal parfum, dan is dit die effect van, dink jy ek stink. So, wat het sy rechtig nodig? En ek dink dit is wat God is, of hierdie Israelite probeer beklem toon is, jylle dink jylle het al hierdie dinge nodig, maar wat jy eindelijk jy besef nie is, ek is die een wat jy rechtig nodig het, so wat het jy rarig nodig, het jy rarig water nodig, of het jy my rechtig nodig? So kop, so God kom en hy stel hierdie jylle prent alles op sy kop, en hy sê vir hierdie Israelite, ja jy krij nou water, maar jy het my nodig. Want God weet, oor een ruk trek ons weer van hier af, en dan raak jylle weer honger. Dan is ek die een wat weer voorsien. Nie die land nie. Nie jylle nie. Ek is die een. Jy het my nodig. Kyk na my, vergeet van dit wat om jou is. So God kom en hy geef vir hierdie mense dit wat hulle die nodigste het. En dit is homself. En dit is wat ons nodig het. So as jy jou vraag wil afvraag van wat het ek nodig, dan moet jy sê ek het God nodig. Jy sien alles val in plek wanneer jy dit besef. Ons het God eerste nodig en dan sal die reis gebeur. Nie eerst die reis en dan God nie. Die laaste gedeelte wat baie uitstaan in die perikoop is, 
dat Moses toe hierdie naam van hierdie plek gaan verander het. Moses het die naam verander, wat vertaal word as gestry, en beklei. Die Israelite het met God gestry en beklei, want hulle het water gesoek. Sien, hulle het God op die toets gestel, ter vir God te vraag, is jy met ons of is jy nie? Nou, dit is een vraag, wat die Heere glad nie van hou nie. Is om vir God te vraag, is jy met my of is jy nie? So as jy wonder, van waaf die gebod kom, wat God sê, jy mag die die Heere jou, toet, jou God op die toets stel nie, dan kom het uit die gedeelte uit. Want die Israelite het God getoets, door te vraag, Heere, is jy raarig hier met ons, of het jy ons net gebring nie om dood te gaan? So hierdie gedeelte wees dat Mooses die, gesê het dat die Israelite baie verkeerd was en hulle optreed is en dit wat hulle gedoen het en dat God met hulle is en dat God by hulle teenwoordig was. So waar hulle gevraag het, is God met ons of nie, het Mooses kom wees, God is hier want ek tap letterlijk water uit die klip uit. A hartseer punt van hierdie gedeelte is dat hierdie story het nie een happy ending nie as ons in Engels moet sê. Het was geen goeie einde aan die story nie. Het was nie een Israelite wat opspring en juig, ja, hier kom water uit die klip uit nie. Het was nie een handige klapperij nie. Het was nie een, jo, jyre, ons is trots op die, ons krij water nie. Niks. Die story eindig net om baan moes te sê, die klomp Israelite was nog ondankbaar ook. Weer eens, sies weke van die grootste wonder wat hulle gesien het, tot op nog een wonder, waarin sy hulle kan sien, dat word water uit die klip het getap, hulle doors word gelees, en dan word daar gesê, dis die Heerese werk, hy moes dit doen, ons is hy volk, hy moes dit doen, so hulle het net aangegaan, asof hulle nou al so gewoond is, aan al hierdie wonderwerke, wat God vir hulle doen, en nie daar word gewaar, van ochend, kan ons ook so met die wete van kersjes wat voorle, morgen, die volgende vraag, is God met ons of nie, wat verkeerd is, en dan kan ons met alle eerlijkheid in ons harte die volgende antwoord en sê, soos ons morgen dat oor gaan gesels is, dat God is met ons, Immanuel, God met ons, God is met ons, in die tijd wat voorle, Ek wil het beklem toon. God is met jou. Al voel het die altyd so nie. Hy is teenwoordig. Hy wil hy jy met op hom focus. Al is het sleg. Al beleef jy slechte dinge. Al voel jy soms goed is moeilik. Ek verstaan nie hierdie nie. Hierdie, hoe kom het jy my tot die gelei? Wil ek hy jy met weet. God is met jou. En wat het jy nodig? In die situasie? Jy die Heere nodig. Focus op hom. En dan sal hy uitweg wees. So ons weet waarom te gaan as daar uitskoort. As daar uitskoort, gaan ons naar die Heere toe. So wanneer ons worstel, dan kom God, hy kom staan voor ons, en hy sê vir jou, ek geef vir jou leven, in die geestelike, sowel as in die fysische, ek is hierdie een wat jy onderhou, so wanneer jy voel, jy het my nie nodig nie, soos wat die Israelite gevoel het, God, ons het jy nie nodig nie, het jy, het jy God rechtig dan nodig, wil ek vir jou sê, jy het die Heere nodig, jy het om meer nodig, as wat jy daar ontdink, onthoud dit asseblief, God het mense lief, uit jou lief, met sy hele hart, maar ek wil nou vir jou die volgende beklem toon, en nie misluit ons af, die Heere het jou nie nodig nie. Asseblief onthoud dit. God het jou nie nodig nie. Maar jy het vir God nodig. So God het jou lief. 
en daarom ga je om oor jou. Maar jij moet God lief hee en besef dat ik het om nodig. Want ons nodig God ze verzoenen. En dis hoe kom Jesus gekom het. En dis waar we ons morgen sal praat. Ons nodig die Heere, want ons is zondag. Kom ons bid saam. Heere, ek dink so aan tye waar ek een gevoel het, my geduld daar klip nou uit. Ek dink ons allemaal hier so het alle tyd gehad waar ons gedink het, my geduld daar klip nou uit. Ek raak nou woedend, en as ek hier nou hierdie situasie los nie, dan raak het die mekaar. Heere, en dan kom ons, dan lees ons hierdie perikoop, en dan sien ons, hierdie klomp Israelite het die geduld rechtig getoets. En dan kom ons tot die besefe dat jy is rechtige, baie geduldige God. Wanneer ons iets nou soek, dan sal jy sê nie, maar wacht nog een bykie. Ek gaan dit alles laat beklem toon op my, want het gaan nie oor jou nie, dit gaan oor my. Heere, dankie dat alles oor jy gaan. Ek weet het soms moeilik om dit te besef en te sê dat ons leven in een leven waar ons so gejaagd is om ons eie dinge, waar ons so strewe oor ons eie wel, dat ons die mekaar raak en ons focus verloor op jy. Heere, mag ons besef dat alles wat ons het in hierdie wereld van jy hand afkom, dat jy die ene is wat het vir ons geskenk het, Heere, dankie dat die uitkom spring. As ons so na hierdie klomp Israelite kyk, dan besef ons dat, wanneer jy nie daar is nie, dan raak het nogal so die mekaar spring, spul. Daar is nie orde nie, want hulle wil mekaar steenig. Maar jy kom en jy bring rustigheid, jy geef hulle wat nodig is, en al word daar nie eers dankie gesê nie, stap jy nog steeds een pad saam met die klomp Israelite dier die woestijn. Heere, dankie dat jy die God is, die God wat ons so lief het, dat jy nie net opgee op ons nie, omdat jy nou dink, dis nou genoeg nie. Heere, jy het uithou vermoe en ons is dankbaar daarvoor. Heere, dankie vir morgen, dankie dat jy jy sê na ons aarde toe gestuur het, reeds om vir ons te bewys hoe lief jy ons het. Mag ons dit nooit vergeet nie, dat jy hart vir ons is, en nie tegen ons nie. Dat jy oor ons omgee, dat jy ons ontferm, en dat jy nie vir die dag kan wacht, wat ons saam met die engele sing, heilig, 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 is die heren goed onmachtig nie. Heren, mag ons allemaal die wegstap met die wete dat jy het ons lief, Mag ons die wegstap en weet dat morgen is nie net nog een dag van geskenke uit deel nie, maar dat ons weet dat die grootste geskenke aan ons gegee is van ons hemelse vader af. En dankie daarvoor. Dankie dat Jesus gekom het om vir ons sondes aan die kruis te sterf. Dankie ook so dat Jesus Christus vir ons gekom het en vir ons die heilige geest uitgestoord het. Heere, dankie dat jy nog saam met ons hierdie levenspad wandel en jy met ons geduld verloor het. Ons bid het als in die wonderlijke naam van Jesus Christus, ons koning en ons redder. Amen. Daar gaan bankoffers by die deur, bankoffers by die deur wees. Daar gaan deurkollekte by die deur wees. So, as jy uitgaan, gooi maar net jou geld daar in die sak As jy nou nie geld gebring het nie en jy gooi nie iets in die sakkie, dis ook hy, morgen is nog gebeurd, so dan kan jy dan ingooi, een extra vijf rand of wat ook al. Ons gaan afsluit met lied 530, die die keer gaan ek saam sing, want my stem voel nou baie beter, en dan gaan ek vir ons die sien uitspreek uit 2 Thessalonicense 3 vers 16.
dek min sengle tale Maar dis nie uit liefde nie Is my woorde al symbole Klanke sonder melodie Al kan ek geheime uitle Berge dier geloof is Of val het ek al die kenders Sonder liefde is ek nis Sonder liefde sal my gaves Al my huiver my nie waar Nie die liefde onbaatsichtig Bly oorwin met goed die kwaar Onrecht kan dit nie verdra nie Dit is met die waarheid bly Deer vergifnis ook verwachte Kom die beste in ons vry Al die tale profesie Met die tyd gaan dit verby Nee die liefde die volmaakte Kom en sal vir altyd bly Wat geloof geen troos en richte Na die toekomst ruik die Liefde is en bly die grootste Liefde sly die waarheid Ontvang die Seen van die Heere Mag die Heere van vrede self Ten alle tye en op elke manier Vir julle vrede gee Die Heere bly met julle allemaal Amen Amen Thank you.